Your attention please. Passengers to Hyderabad are requested to board the flight. Thank you. Hyderabad Salam Priyani Hill. Vimanathit to Salamar. Get to Kola Padirad. பட்டாசு <laughs> 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 ஒரு ஆணத்தில் ஒரு பெண் வந்து வம்பு செய்தார் என்ன சார் விசில் அடிக்கிறீங்க விசிலா நானா என்னம்மா வம்பு நான் கேட்கிறேன் ரொம்ப நேரம் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பொம்பளை இங்கிட்டு இப்படி தான் பிஹேவ் பண்றதோ வைக்காது ஒண்ணும் தெரிஞ்சா போதும் பீஸ் வாங்காம நீங்க வாங்கம்மா இந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட பேசினா நமக்கு தான் ஆகுமா போ <laughs> 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 If you don't mind, you can take care of me. Okay, thank you. Come on, let's go. <laughs> Ha 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 ha! 
வந்தாமா சிரிப்பழகே இப்ப என்னத்த கங்கு கேன் இப்படி சிரிக்கிற இந்த நேரத்துல ஏ சிரிச்சா அவளுக்கு பிடிக்காதா சிரிச்சாதா அழக அதிகம் ஆகும் அழக அதிகம் ஆகும் அதோட ஆபத்தும் அதிகம் ஆகும் சிரிப்பழகே கொஞ்சம் சிக்கலா மாறும் தெரியுமா சிரிச்சா என்னமா அங்கே அங்கே கே பொம்பளை சிரிச்சா போச்சு புகையில விரிச்சா போச்சு பெண்ணே உனக்கு என்ன ஆச்சு நெருப்பா கொதிக்கிடு மூச்சு பொம்பள சிரிச்சா போச்சு புகையில விரிச்சா போச்சு பெண்ணே உனக்கு என்ன ஆச்சு நெருப்பா கொதிக்கிடு மூச்சு நெருப்பா கொதிக்கிது மூச்சு நேரத்துக்கு ஆயிரம் பேச்சு உன் கோபத்தில் எனக்கு என்ன ஆச்சு நேரத்துக்கு ஆயிரம் பேச்சு உன் கோபத்தில் எனக்கு என்ன ஆச்சு சூடை பந்தாட்டம் கூந்தல் தள்ளாடும் மேநாட்டு நாகரீகம் முந்தானை ஊர்கோலம் செல்லும் போராட்டம் என்ன கோலம் கூடை பந்தாட்டம் கூந்தல் தள்ளாடும் மேநாட்டு நாகரீகம் கூடும் முந்தானை ஊர்கோலம் செல்லும் போராட்டம் என்ன கோலம் பெண்ணை பெண்ணாக பார்க்க வேண்டும் சேலை நான் கடலை கண்டாக வேண்டும் காட்டு பெண்ணான வள்ளி என்றாலும் முருகன் வந்தாக வேண்டும் யாரோ ஒருவன் நாளை வருவான் உன்னை பெண்ணாக்க யாரோ ஒருவன் நாளை வருவான் உன்னை பெண்ணாக்க பெண்ணே நீயும் மாற்றிவிடாது அவனை பெண்ணாக பொம்பள சிரிச்சா போச்சு புகையில விரிச்சா பெண்ணே உனக்கு நாச்சு நெருப்பா கொதிக்கிது மூச்சு நெருப்பா கொதிக்கிது மூச்சு நேரத்து காயிரம் பேச்சு உன் கோபத்தில் எனக்கு என்ன ஆச்சு நேரத்து காயிரம் பேச்சு உன் கோபத்தில் எனக்கு என்ன ஆச்சு விளையாட்டு போறோம் எப்படி போகுது 
விடுஞ்சுதான் போக முடியும் இங்கதான் படுக்க இங்கதான் தூங்கணும் தாயக்கு சொல்லிட்டு வச்சுட்ட இதுதான் இது தாயங்க அதாவது நீயும் உன் தம்பியும் சேர்ந்து கூட்டா ஒரு செருப்பு கடை ஆரம்பிச்சுங்க ஆமாங்க இப்ப உன் தம்பிக்கு அந்த கடையில எந்த விதமான பங்கு இல்லைன்னு அடிச்சோம் நாள் வாங்க அது எப்படியா முடியா ஏங்க முடியாது எனக்கும் என் தம்பிக்கும் எந்த விதமான பார்ட்னர்ஷிப் எக்ரிமெண்ட் கிடையாதுங்களே உன்னோட கூட்டு சேர்ந்து இருக்கிறது உன் கூட பிறந்த தம்பி தானே ஆமாங்க அக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலங்கிறதுக்காக உன்னை நம்பி இருக்கிற உன் தம்பியை மோசம் நினைக்கிறியே நல்லா இருக்கா நீ உறுப்பினர் எனக்கு நீ ஜூனியரா சீனியரா ஜூனியர் நான் பேசும்போதெல்லாம் குறுக்க குறுக்க ஏன் நான் பேசுறேன் நியாயம் பண்றது எப்படி சார் சொல்லாம இருக்கிறது ரத்த பாசமே இல்லாம கூட பிறந்த தம்பியை மோசம் பண்ணு நினைக்கிறேன் ரத்த பாசத்துக்கு சட்டத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் நம்ம கிட்ட வர்றது அண்ணன் தம்பி வழக்கா இருந்தா என்ன அப்பம் போல வழக்கா இருந்தா என்ன கொஞ்சமா நியாயம் பார்க்க வேண்டாமா நியாயம் உள்ள கட்சியை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன போல லீடிங் லாயத்தை ஏன் வருவானே நீயே போதுமே இருந்தாலும் பயப்படாத பயப்படலைங்க உன் தம்பி அந்த செருப்பு கடையில முதலே போடலாம் அடிச்சு அவசரப்படப்படாத யோஜனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன இருக்கு யோஜனை பண்ண ஒண்ணு இல்ல அவ ரெண்டு பேரும் அண்ணன் மிக பிரதேஷ் அவா வச்சிருக்கிறதோ செருப்பு கடை என்ன கத்திரிக்காய் கடை நான் சொல்றேன் நீங்களோ லீடிங் லாயர் சட்டம் ஞானத்தால அவா ரெண்டு பேரும் பிரிச்சு வச்சுங்கோ டெஃபினட்டா தெய்வாதீனத்தால அவா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து அதே செருப்பு கடையில உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நீங்க அந்த பக்கம் போனே இல்ல அண்ணன் தம்பிகளை பிரிச்ச உங்களை பார்த்து ஆத்திரப்பட்டு அவ உங்களை அடிக்கணும்னு நினைச்சுதான் வச்சுங்கோ செருப்பு கடையில உட்கார்ந்து இருக்க அவ உங்களை அடிக்கிறதுக்கு கம்பையா தெரிந்து போவா யோஜனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் கோர்ட்டுக்கு போ அப்புறம் வர சார் ஹலோ மிஸ்டர் நடராஜன் உள்ள உட்காருங்க இதை வந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நாளை பாக்குறேன் நாளை பாக்குறேன் என்ன சார் இது ஏகப்பட்ட கேசுகளை ஒத்துக்கிட்டு அவஸ்தப்படுறீங்க போட்டிருக்கே என்ன சார் பண்ண சொல்றீங்க எல்லாரும் உங்க மாதிரி அதிர்ஷ்டக்காரரா பிறக்க முடியுமா நான் அதிர்ஷ்டக்காரனா ஆமா ஒரு கோடீஸ்வரனுக்கு மேனேஜரா இருக்கிறதுனா அதிர்ஷ்டம் இல்லாம என்ன சார் அவருக்கு மேனேஜரா இருக்கிறதுனால எனக்கு பெருமை இருக்கலாமே தவிர பிரயோஜனம் இல்ல சார் மிஸ்டர் தயாளனுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான நீங்க இப்படி ஒரு குறைய மனசுல வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கு அவரால் நடத்தப்படுற அநாத விடுதிகள் எத்தனை அவர் செய்கிற தான தர்மங்கள் எவ்வளவு அதெல்லாம் சார் ஆனா சுருக்கமா சொல்றேன் என் முதலாளி ஒரு பெரிய ஆலமரம் 
அதன் நிழல்ல கிளப்பார்லாமே தவிர வளர முடியாது சார் வளரவே முடியாது டோன்ட் வரி மிஸ்டர் நடராஜன் இந்த உலகத்துல உள்ள புல் பூண்டுகள் கூட நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வளரும் போது உங்களை போல உள்ள அறிவாளிகள் வளரணும் நினைக்கிறதுல தப்பு இல்லையே நீங்க வளரக்கூடிய வழியை கண்டுபிடிங்க நான் ஹெல்ப் பண்றேன் சார் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறதுனால தான் முதல் தடவையாய் மனசை திறந்து சொன்னேன் அது சரி இப்ப நீங்க வந்த விஷயம் நம்ம முதலாளி அனாத விடுதி கட்டுறதுக்கு நிலம் வாங்கினாரு அதுல தனக்கும் சொந்த இருக்குதுன்னு ஒருத்தர் கேஸ் போட்டிருக்கிறான் அப்படியா சிங்கப்பூர்ல இருந்து மிஸ்டர் தயாரம் வரட்டும் அவரை கலந்துகிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தயார் பண்ணி கோர்ட்ல தாக்கல் பண்ணுவோம் அவர் எதுக்கு அவர் தானே எதிரி அவர் தான் கையெழுத்து போடணும் அவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த வெத்து பேப்பர்கள் என்கிட்ட ஏராளமா இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிட்டா போச்சு வெத்து பேப்பர்ல மாத்திரம் தான் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறாரா ஸ்டாம்ப் பேப்பரு செக் புக்கு எல்லாத்திலையும் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்காரு என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க ஒன்னும் இல்ல அவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த பேப்பரை பத்திரமா வைங்க ஒரு காலத்துல உங்களுக்கு பயன்படும் புரிய சார் ரொம்ப நல்லா புரியும் சார் மன்னிக்கணும் பக்கத்து வீட்டுக்கு நான் இன்னைக்கு தான் குடி வந்தேன் சுவிட்ச போட்டா விளக்கறியல வீட்டுல மெயின் சுவிட்ச் இருக்கிற இடமே தெரியல தயவு செய்து கொஞ்சம் டார்ச் லைட் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றிங்க வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 ஒரு ஆள் வேணும் இல்லையா ஆமா ஆமா அதுக்கு முருகனை தவிர வேற யார் இருக்காங்க என்ன யோசிக்கிற வேற யார் இருக்கா சொல்லுப்பா ஆமா வேற யாருமே இல்லை அதனால முருகனை உன் கூடவே வச்சிருந்து வியாபார நுணுக்கங்களையும் வரவு செலவு கணக்கையும் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் கரெக்ட் நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதைத்தான் நானும் நினைச்சேன் ஆனா அங்க இருந்து வரட்டும் நட்ராஜன் நான் நாளைக்கே சிங்கப்பூர் புறப்படுறேன் வேண்டிய ஏற்பாடுகள் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா நட்ராஜன் கிட்ட இந்த வியாபார நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சுக்க நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா ஒருத்த சொத்துக்களை நம்பி ஒருவேளை வாழ்ந்தாலும் வாழலாம் ஆனா அடுத்தவருடைய அறிவை நம்பியே வாழ முடியாது வாழவும் கூடாது எங்கிருந்தோ வந்த பய எனக்கு போட்டியா வந்துட்டான்ல அந்த அனாத பயிரை மறுபடியும் அனாதையாக்கி நடு ரோட்ல நடக்க 
சிக்க விடல நான் நடராஜன் இல்ல யார் நடராஜ இல்ல முருகா ஒரு பெரிய பொறுப்புல ஒருத்தனை வைக்கிறது முள்ளு மேல துணிய காய போடுற மாதிரி அந்த பொறுப்புல இருந்து அவனை வெளியே போக சொல்றது முள் பட்டு துணி கிழியாம எடுக்கிற மாதிரி இதுக்கு சாமர்த்தியம் மட்டும் போறாது நிதானமும் தேவை நான் சொல்றது முருகா நாம பேசுறத யாரோ கூட்டு கேட்கறாங்க முடியும் <laughs> 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 நீ நான் அப்பாவோட மிதாஸ் வரைக்கும் போய் வழியனுப்பி விடலாமா பாத்தீங்களா சார் நான் ஏன் உறுப்பில இப்ப புரியுதா இந்த மாதிரிதான் ஸ்நேகிதுங்க சும்மா ஊர் சுத்தவே கூப்பிடுறாங்க என்ன வேலை இல்லாம தெரு தெருவா சுத்திக்கிட்டு இருக்க அப்பா அவன் வேடிக்கையா நான் பேசுவான் வாங்க போ பூர்ணமா நம்பித்தா இந்த வைரங்களை நம்புங்க நல்ல நம்புங்க நம்பிக்கையிலதான் இந்த நடராஜனுடைய வாழ்க்கையே நடந்து அப்பா நகை வரோயா நீங்களா வாங்க வாங்க ஆமா நடராஜான்னு கூப்பிட்ட உடனே திகில் அடைஞ்சு போய் திடீர்னு பொட்டிய மூணிய இவ்வளவு என்ன பாருக்கு நீங்க பார்த்தா என்ன பாருங்க ஒரு பாத்தி வித்து கொடுக்க முடியா என்கிட்ட வைரத்தை வைர கடையில வச்சு தான் விற்பான் மளிய கடைக்கு கொண்டு போய் அமைச்சு விற்பான் இங்க வச்சு விற்கிறதா உனக்கு சேஃப் யாரும் சந்தேகப்பட மாட்டாங்க அருமையான ஐடியா நான் கொடுத்தேன் பின்னால கவனிச்சுக்கிறவன் வளர்ந்தது இப்ப படிக்கிறது எல்லாமே இந்த தமிழ்நாட்டில பொதுவா கலப்பு மனத்துல பிறக்க குழந்தை எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அழகா இருக்கீங்கன்னு சொல்லித்தான் தேடும் இது வரைக்கும் எத்தனையோ பேர் அழகா இருக்கேன்னு சொல்லிருக்காங்க ஆனா இப்ப நீங்க சொல்றதுலதான் எனக்கு ஒரு தனி மகிழ்ச்சி அது என்ன அது நான் சொல்றது மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு தனி மகிழ்ச்சி ஒரு அறிவாளி இன்னொருத்த பார்த்து அவரும் அறிவாளி தான் ஒத்துக்கும் போதுதானே மற்றவருக்கு மகிழ்ச்சி அது போல ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கிறவங்க இன்னொருத்தர் பார்த்து நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்கன்னு சொல்லும் போதுதானே அழகா இருக்கிறவங்க மகிழ்ச்சி இல்லையா
சீதை கண்கள் சீதை கேட்டு ராமன் உள்ளம் ராமன் பார்த்து சீதை கண்கள் சீதை கேட்டு ராமன் உள்ளம் கவிதையானதம்மா கவிதையானதம்மா நான்கு கண்கள் கூடும்போது கனவு காணுதம்மா கனவு காணுதம்மா இரண்டு கண்கள் பேசும் மொழியில் எழுத்துக்கள் இல்லை பனி துளி சீர் கொடுத்து புல்லை சிரிக்கின்றதோ தான பனி துளி சீர் கொடுத்து புல்லை சிரிக்கின்றதோ தமிழை அள்ளி தந்ததோ கள்ளச்செங்கல் பிள்ளை தமிழை அள்ளி தந்ததோ புன் கவிதை உள்ளம் இதம் சொல்லி அதையும் கேட்டாதோ ஏன் கேட்கக்கூடாதோ இரண்டு கண்கள் பேசும் மொழி இதயம் தொடங்கும் புதிய முடவு முடிவதும் இல்லை முடிவதும் இல்லை
கோவிச்சுக்கிட்டு அடிச்சு வச்சுருவாங்க அதாவது ஆம்பளைக்கு ரோஷன் இருக்க வேண்டியதாமா ரோஷன் இல்லாத ஆம்பளையா அதுக்கு சொல்ல பொதுவா நம்ம நாட்டில் பெண்களுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு பிறந்த இடத்தை பற்றி பெருமையாக பேசுவாங்க இல்லையா நீங்கள் ஒரு பொம்மை தான் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் எத்தனை பேர்த்து பேசிக்கீங்களா அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்படியே என் தங்கச்சி ஏதோ பேசிட்டா அப்போ என்ன பண்ணோம் மாப்பிள்ளை அந்த பொண்ணை கொடுத்து இந்த மாப்பிள்ளாம் சொல்லக்கூடாது இது நாகரீகத்துக்கு ஒத்து வராது நம்ம பண்பு இல்லை தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமாக அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லை இந்த மாதிரி கோவம் வரும் அப்படின்னு பயமுறுத்தலாம் இதான் ஊடகம் சொல்லுவாங்க பேசாமல் இருக்கிறது கெஞ்சம் அப்படி அப்படி இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு என்னமோ உங்கள் மாப்பிள்ள அடிப்பாரு குத்துவாரு கொல்லுவான்னு சொல்லும் உதவிக்கூடாது பொண்ணு வீட்டுக்காரா இருந்து உங்களுக்கு பேசவே தெரியல பேசவே தெரியலையா எல்லாம் கல்யாணம் ஆகுது தான் பொண்டாடி பூசல் காலத்து பாசி பண்ணுவாங்க இங்க கல்யாணத்தை பத்தி பேசும் போதே சப்போர்ட்டா நான் இந்த பேசுறேன் பேசுறது கிடையாது நீ பேசுவா பேசுவா இனிமேலும் பச்சையெல்லாம் இருக்குது உங்க திருப்திக்கு இருக்குதான்னு பாருங்களேன் பாருங்க என்ன <laughs> இது <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒப்படைச்சிட்டு <laughs> என்ன இருந்தாலும் நீ அவசரப்பட்டு முருகனை வெளியில போன்னு சொல்லிருக்க வெளியில போடாது முதல்ல சொன்னவனே அவன் தாங்க கள்ள வியாபாரத்தை கண்ணால பார்த்த பிற்பாடு தானே ஒன்னு அவன் வெளியில போன்னு சொன்னா ஆமா ஆமா அதுல என்ன தப்பு என்னையா இப்படி சொல்ற 
அந்த கடையில இருந்துகிட்டே கள்ள வியாபாரத்தை செய்யி அப்படி சொன்னவனே நீதானே நான் தான் செய்ய சொன்னேன் குருவனுக்கு தெரியும்படி அவ செய்ய சொன்னேன் முருகன் தயாரனுக்கு தாவல் கொடுத்தா அவங்க வந்தா நான் ஓ கேது என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் கேர் அவுட் அப்படினு சொல்லு ஓஹோ ஐ சே யூ கேர் அவுட் அப்படினு நான் திருப்பி சொல்லுவேன் எப்படி எப்படியா நான் தான் ஓட்ட ஏற்கனவே சொன்னேன் அவன் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து வெத்து பேப்பர் என்கிட்ட ஏராளமா இருக்குதுன்னு அத வச்சுக்கிட்டு நான் என்னென்ன செய்வன் தெரியுமா நல்ல சமயத்துல ஞாபகப்படுத்து இனிமேல் அந்த பேப்பர் கடையில் இருக்கப்படாது அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து பாதுகாப்பான இடத்துல பத்திரப்படுத்து உன் வீட்டை விட பாதுகாப்பான இடம் எனக்கு வேற போயா <laughs> 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 ஊருக்கு போனதும் ட்ரங்கா போ அப்பாவுக்கு விடவனத்துக்கு அப்பப்ப என் தகவல் என்னது ஒரு பாதி காணமே அது என்ன காங்க அழகு இருக்கு நம்ம எங்க போயிட போறோம் தண்ணிக்கு தானே போறோம் வெளிய <laughs> போ <laughs> 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 நீ சொல்லித்தான் நான் செய்யறேன்னு அவன் புரிஞ்சுக்கிடுவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட ஒப்படைக்க வேண்டிய விஷயங்களை அவன் நேர்மையா ஒப்படைக்க மாட்டான் அதனால ஏதோ தற்செயலா இங்க வந்திருக்கிற மாதிரி அவன் கிட்ட பேசி ரெண்டு ஒரு நாள்ல என்ன செய்யணுமோ அதை உடனே செய்து முடிச்சுடுறான் அப்புறம் என்ன அடுத்த அவசரமான விஷயம் தப்பா கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானே முக்கியமான விஷயம் உன் தங்கச்சி சிவகாமி விஷயம் தான் நடராஜன் விஷயம் முடியட்டும் நடராஜன் விஷயம் முடிஞ்சுதான் வச்சுக்கப்பா அது என்ன சிவகாமி விஷயம் அதெல்லாம் இப்பவே சொல்லித்தான் ஆகணும் முதல்லாம் <laughs> 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 நோக்கத்துலதானேதோக்க <laughs> 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 உலகத்துல முன்னேறணுங்கிற ஆசை பொதுவா எல்லாருக்கும் உண்டு அப்படி ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லைங்கிறது மட்டும் இல்ல நியாயமானதும் கூட ஆனா முன்னேறதுக்குண்டான வழிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல சில பேர் அவசரப்பட்டோ இல்ல அவநம்பிக்கினாலேயோ தவறான வழிகளை தேர்ந்தெடுத்துறாங்க லட்சத்துல ஒரு வார்த்தை வக்கீல் சார் ஓவரா ரசிக்கிறத கொஞ்சம் விட்டுட்டு நான் சொல்ல போறத கவனமா கேளுங்க இங்க சில நாளா நடந்த விஷயங்களை ஆசைகளுக்கும் ஒரு முடிவை வரையறுத்து சொன்ன மனுஷன் இதுவரைக்கும் இந்த உலகத்துல புறக்கல இனி புறக்கவும் முடியாது நடராஜா நீ நினைக்கிற அளவுக்கு பெரிய மனுஷன் ஆகணும்னு சொல்லால மட்டும் இல்ல என் மனசாலையும் நான் வாழ்த்துறேன் கொஞ்சம் அப்படி வெளியே போயிரு மற்ற விஷயங்களை வக்கீல் சார் கிட்ட நான் சொல்லி அனுப்புறேன்
நம்ம கடையில நடந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் நடராஜனுக்கு நானே வசதி செஞ்சு தரேன் அதுக்கு முன்னால கம்பெனி வரவு செலவு கணக்கு அப்புறம் இந்த நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்கிற லெட்டர் பேப்பர் டாக்குமெண்ட் செக் புக் இது எல்லாத்தையும் அவன் எங்கிட்ட ஒப்படைக்க வேண்டாம் உங்க கையில ஒப்படைச்சாலே போதும் ஒப்படைச்சிட்டு <laughs> 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 வெளியேறணுங்கிறதுல <laughs> 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 வெளியேற்றப்பட்ட செய்தி வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சா எவனாவது என மதிப்பானா எவனாவது என மதிப்பானா எவனாவது என்னையா நானே மதிக்க மாட்டேன் இது உலக இயற்கை மதிப்பிழந்து மரியாதை இழந்து பதவியை பறி கொடுத்து பரிதாபத்திற்குரிய பதரா இந்த உலகத்துல வாழணுமா முடியாதியா முடியாது எத்தனை வருஷமா எந்த பதவியில இருந்தனும் அந்த பதவிக்குரிய நாற்காலியிலேயே உட்கார்ந்தபடியே உயிரை விட்டாலும் விடுவனே தவிர பயப்படுறேன் <laughs> 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 இப்போ தயாளனுக்கு முருகன் சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு போக போறான் உங்ககிட்ட வைரம் இருக்கு என்கிட்ட அறிவு திறமை இருக்கு உன்ன காப்பாத்த அப்புறம் என்ன முருகா சாப்பாட்டை யாராவது ஒரு ஆள் வேலை கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டு நீ அங்க இருந்து வேலைகளை கவனிக்கலாம் இல்லையா உங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வர எனக்கு வேற வேலை என்ன பண்ண முக்கியம் சரி எடுத்து வையே நான் கை கழுவிட்டு வரேன் நான் டாக்டர் பன்னீர்செல்வம் பேசுறேன் நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு பெரிய விசேஷம் கொஞ்சம் சாமான் எல்லாம் வேணும் பத்து மூட்டை சக்கரை ஒரு அஞ்சாறு மூட்டை வெள்ளம் மிளகா தனியா இதெல்லாம் வெளியாடுறீங்க கண் கலங்கி இருக்கு சொல்லுங்க என் கடந்த கால வாழ்க்கையை ஒரு நாள் நினைச்சு பார்த்தேன் முதல்ல எப்படி உட்கார் உட்கார்ப்பா ஆமா நீ என்ன சொல்ற ஐயா நானும் என் தங்கச்சியும் எங்கேயோ பிறந்தோம் அனாதைகளா தெரிஞ்சோம் எங்களுக்கு ஆதரவு காட்டினீங்க இந்த சமூகத்தில் வாழ தகுதி உள்ளவனாக எங்களை ஆளாக்கி விட்டீங்க இதுக்கெல்லாம் எப்படி கைமாறு செய்யறதுன்னு நினைச்சேன் பைத்தியக்கார 
இவ்வளவு காரியம் கரியம் நான் தான் செய்தேன்னு சொல்றிய அந்த நான்கிற உருவம் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு காரணமே நீங்க தான் அந்த நன்றி கடமை உங்களுக்கு பூர்ணமா செலுத்திட்டேனான்னு நானே சந்தேகப்படுறேன் பொடி பண்ணி சாம்பார்ல போட்ட அந்த சாம்பார எடுத்துக்கிட்டு போய் முருகன் தயாரனுக்கு போட்டான் தயாரன் சாப்பிட்டார் இல்லையா வைரம் குடலுக்குள்ள போய் வேலை செய்ய வேணாம் ஹலோ வக்கீல் பேசுற யாரு ஐயா நான் சமையல்கார ஆர்வம் பேசுறேன் எஜமா ரத்த ரத்தமா வாழ்ந்து இருக்கிறான் சார் என்னது ரத்தம் வாங்கி இருக்கிறாரா ஏன் தெரியல சார் உடனே வாங்க சார் அங்க வேற யாருமே இல்லையா ஒருத்தர் இல்ல சார் சின்னையா எஜமானுக்கு சாப்பாடு போட்டு இப்பதான் போறாரு நான் இப்பவே புறப்பட்டு வர்றேன் வர்ற வழியில மேனேஜர் வீட்டுக்கு போய் அவரை அழைச்சிட்டு வர்ற நீ முதலாளி ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கோ டெலிபோன் எடுத்து பேச வந்திய நாளைக்கு இந்த விவகாரம் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது அந்த நேரத்துல வக்கீல் வீட்டுக்கு ஏழா போனேன்னு என்ன சொல்லுவேன் என்ன என்ன மூஞ்சில குத்துவா ஏயா முதலாளி நிலவரம் நிலவரம் கலவரம் தான் இப்ப ரத்த வாந்தி எடுக்கிறாரு நம்ம போறதுக்குள்ள உயிரே வாந்தி எடுத்துருவார் எடுக்கட்டும் எடுக்கட்டும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்யா இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு போயா இவர் திடீர்னு சாவறதுக்கு இங்க என்ன நடந்தது நான் இல்லத்தையா கண்டு சாப்பிட்டு படுத்தாரு திடீர்னு போயிட்டாரு ஐயா போயிட்டாரு சாப்பாட்டுல ஏதாவது போட்டு வச்சியா அதையும் நான் சாப்பாடு போடலைங்க வர வர முருகன் நடத்த சரியில்லை பணம் பணம்னு தொந்தரவு பண்றான் ஜாக்கிரதையா இரு என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு தயாலமே உனக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னால எழுதுன மாதிரி தயாரிக்கப்பட்ட கடுதாசி போலீஸ்காரங்க கண்ணில் படும்படியா மேஜையில வைக்கணும் இது உயிர் இந்தியாவில் உள்ள தயாலனுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களுக்கெல்லாம் நீ தான் வாரிசு அவரே எழுதி வச்ச மாதிரி தயாரிக்கப்பட்ட உயிர் இது அவர் புட்டியில் வைக்கணும் இதுவரைக்கு நீ நடிச்சது பெருசு இல்ல போலீஸ்காரங்க முன்னால நடிக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு நம்ம வெற்றி ஆம் இப்ப பாருங்க நடிப்ப போலீஸ்காரங்க முன்னால நடினா ஏன் முன்னாலே நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாப்பா நீ சுத்தரவு பண்ற மயங்கி விழுந்தவர் அப்ப செத்தவர் உள்ள இருக்கிறார் நீ செத்தியா அவர் செத்தாரான் சந்தேகத்தை சத்தியமா சொல்றேன் 
எனக்கும் கனவு கண்ட மாதிரி தான் இருந்தது உங்க அப்பா பிரேயத்தை பார்க்கும் போது நெல்லு நீ இப்ப அங்க போப்பட தயாரம் சாகல இப்ப சொல்லி சாகடிக்கப்பட்டா அதாவது கொலை கொலையா ஆமா ராத்திரி சாப்பாட்டுல வைரத்தை பொடி பண்ணி போட்டு அவரை கொண்டுட்டாங்க ஊர்வலகம்ிட்டவட்டமாச்சுக்கு <laughs> 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 போன தயாளனே உயிரோட திரும்பி வந்து சொன்னாலோடிய நீ தப்ப முடியாது அதனால உன் நன்மைய கருதி சொல்றேன் கொஞ்ச நாளைக்கு நீ தலைமறவாயிரு அந்த நேரத்தில் உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிப்ப இப்பவே நீ போலீஸில் போய் மாட்டிக்கிட்ட குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது சார் நான் என்ன செய்யணும் நல்லா யோசனை பண்ணி சொல்லு நல்லா யோசிச்சு தான் சொல்றேன் இனி ஒரு நிமிஷம் கூட நீ தாமதிக்க முடியாது போலீஸார் உன்னை எந்த நேரத்திலையும் தேடி வரலாம் என் தங்கச்சி உங்கள்ட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போங்க சிவகாமிக்கு நீங்க கனவு மாத்திரம் இல்ல தாய் தந்தை எல்லாமே நீங்க தான் சிவகாமி மாப்பிள்ள நான் வரல ஐயோ என்ன நாது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே எங்க போறீங்க எதுக்காக போறீங்க மாப்பிள்ள இப்போ சத்தியம் தலைமுறைவா இருக்கு அதனால நானும் தலைமுறைவா இருக்கணும் கூடி சேர்க்கத்துல சத்தியம் வெளியே வரும் நானும் வெளியே வருவேன் தங்கச்சி மனச தைரியப்படுத்தமா நம்ம அப்பாவ யாரோ கோஷித்தாங்க சத்தம் கேட்குது ஏப்பா என்ன காலம் கிடைத்த ஐயோ போலீஸ் வந்தாச்சு வணக்கம் சார் வணக்கம் ஏன் சார் இந்த தயாளுடைய மரணத்துக்கு காரணம் மாரடப்பு தானே அவர் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல வைரத்தோல் கலந்துருந்ததாக டாக்டர் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஐயோ அந்த புள்ளிவாருக்கு இந்த கேதி வரணும் வேற யாருக்கு வரணும்ன்ற யாருக்குமே வரப்படாதப்பா இந்த கேதி மிஸ்டர் தயாளோட வக்கீல் நீங்க தானே இந்தியாவில் உள்ள தயாளுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் அவருக்கு பின்னால உனக்கு உங்களுக்கு சேரணும் அவர் எழுதி வச்சா உயிர் முதலாளி போன பிறகு சொத்து எனக்கு எதுக்கு சார் உயிரை குடிக்கிறேன் நான் நெருப்பு நெருப்புல இந்த உயில் எங்க கேஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் அடக்குங்க சார் இந்த லெட்டர் மிஸ்டர் தயாளன் உங்களுக்கு எழுதுனது தானே சார் இதுல முருகனை நம்ப வேண்டாம் எழுதியிருக்கார யார் அந்த முருகன் கவனமா கேளுங்க போலீஸ்காரங்க முருகனை பிடிக்கிறதுக்காக புரட்டு போறாங்க புரியுதா ஒருவேளை அவங்க போய் சேரத்துக்குள்ள முருகன் தப்பிச்சு போக முயற்சி பண்ணுனா Oh, my God.
வக்கீலோ நம்ம போராட காலத்தினாலையோ நாம தயார் செஞ்ச லெட்டர பொய்யு நிரூபிச்சுட்டான் வை தூக்கல தொங்கிறது யாரு யாரு முதல்ல நீ சொல்லோ ரெண்டாவது தொங்குறேன்றியா ரெண்டு பேரும் தாயா தொங்கணும் எனக்கு இப்பதாயா எல்லாமே புரியுது உனக்கு எப்பவுமே நடராஜா முருகா இப்ப ஓடி போயிட்டதுனால என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு அவன் தான் கொலை செய்துட்டு தலைமறவா போயிட்டான் தானே இந்த கோர்ட் நினைக்கும் ஆமா ஆமா என்ன ஆமா ஆமா எல்லாத்துக்கும் ஆமா போட்டு உள்ளத்தில் இருப்பதெல்லாம் சொல்ல ஓர் வார்த்தை இல்லை 
காக்கவில்லை உணர்ச்சியோ மறையவில்லை என் தங்கமே உனது மேனி தாங்கினார் சுமந்து செல்ல எனக்கொரு பந்தம் இல்லை எவருக்கோ இறைவன் தந்தார் அந்த நாலு பேருக்கு நன்றி நினைக்கிறீங்க <laughs> <laughs> 
வந்தாங்க உங்க பாப்பை நீங்க ரயில்ல மறந்து வச்சிட்டு வந்த பை அட்ரஸ் பாத்து கொண்டாந்து இருக்கேன் ரொம்ப நன்றிங்க ஏன்பா இது நல்லா உங்க கையில கிடைச்சதாவே நான் போ நான் சொன்னல இவரு நல்லவர் தாமா வாங்க சாயிபு உட்காருங்க பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வேலை இருக்கு பரவா இல்ல வாங்க கிருஷ்ணா உட்காருங்க அம்மா கிருஷ்ணா மூணு டீயும் பிஸ்கட்டும் கொண்டு வா சாரோட பேர் என்னவோ முகமத் முகமத் சொந்த ஊர் அங்கதான் பள்ளி அங்கதான் பள்ளி ஓஹோ முகமத் என்ன மிச்ச முகமத் சாப்பிடுங்க நன்றி என்னம்மா என்ன சொன்ன போதெல்லாம் அப்படி ஒரு நல்லவன் இருக்க முடியுமா நான் நினைச்சேன் இப்படி ஒரு செய்தி வந்திருக்கேம்மா இந்த உலகத்துல யாரும் நம்புறது அப்பா அவரை அப்படி செய்திருக்கிற மாட்டாருப்பா செய்யாதவன் தலைமறவா போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அதை நினைக்கும் போதுதான்ப்பா என் நம்பிக்கை கேள்விக்குரியா மாறி சிசு ரூபம் எடுத்து என்னால நிக்குது என்ன கைது என்ன வேணும் ஒண்ணும் இல்ல நான் இன்னைக்க டெல்லி போவோம் வராங்க இன்னைக்கு நீங்க டெல்லிக்கு போக இனிமே ரயில் கிடையாது காலையிலதான் போகணும் வந்தது வந்தீங்க இன்னைக்கு எங்களோட சாப்பிட்டு ராத்திரி நிம்மதியா தூங்கிட்டு காலையில கரகலப்பா போறப்படுங்க பாருங்க நீங்க எங்க ஆசைய பூர்த்தி செய்வீங்கன்னு நம்புறோம் ஆமா 
ஒரு பெண்ணோட வாக்கே என்னோட நினைக்கிறதா என்னால நினைச்சு பார்க்கவே முடியலீங்களா மிஸ்டர் முருகன் நீங்க பிடிபட்டு வழக்கு விசாரணை நடந்து நீதிபதி உங்களுக்கு விரோதமாக தீர்ப்பு கூறி உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கிறதாகவே வச்சு பேசுவோம் இத்தனை நடந்து முடிய குறைஞ்சது ஆறு மாசமாவது ஆகும் இல்லையா ஆமா இப்போ நானோ லதாவோ அல்லது உலகத்தில் உள்ள மற்றவர்களோ எந்த காரணத்தினாலே எந்த நிமிஷத்தில் சாவாங்க அப்படிங்கறத யாராவது சொல்ல முடியுமா அதனால அதனால தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என் மக ஒரு கொள்ளைக்காரனுக்கோ கொடுமைக்காரனுக்கோ வாழ்க்கப்பட்டு அவனோட நூறு வருஷம் வாழ்றதை விட நேர்மையின் நன்றி உணர்ச்சி உள்ள உங்களோட லதா ஒரு நிமிஷம் வாழ்ந்தாலே போதும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க நான் சொல்ல போவது இதுதான் லதாவின் நெற்றியிலே நான் வெறும் குங்குமப்பட்டு வியல்வினால் கரையலாமே தவிர வேணும்னு கையால் கரைக்கப்படவே கூடாது அவள் தலையில் நான் சூட்டும் மலர் அதன் வாழ்வு முடிந்து மண்ணிலே உதவலாமே தவிர லதாவின் மங்கள வாழ்வு முடிந்து அது அகற்றப்படவே கூடாது நான் லதாவின் கருத்தில் கட்டின தாலியை பார்த்து பார்த்து நான் ஆந்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்க நேரத்தில் எல்லாம் என் கழுத்துக்கு வரப்போ தூக்கு கையில் நினைச்சு நினைச்சு லதா கங்கு வாங்க கூடாது முடிவா சொல்றேன் லதா செயற்கையாக விரவி ஆக்கப்படவே கூடாது மிஸ்டர் முருகன் மனிதனுக்கு இதயத்தை தெய்வம் தான் படைச்சு ஆனா உங்களுக்கோ உங்களுடைய இதயமே தெய்வீகமாக இருக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு செயற்கையான மரணம் வராதுங்கிறது மட்டுமல்ல இயற்கையான மரணம் கூட உங்க எதிரில் வர கொஞ்சம் தயங்கத்தான் செய்யும் சரி சட்டப்படி நீங்க என்னைக்கு நிறவராதுன்னு வெளியே வர்றீங்களோ அன்னைக்கே உங்களுக்கும் லதாவுக்கும் திருமணம் சரிதானா சத்தியமா சொல்றேன் நான் நிறவராதின்னு தீர்ப்பு கூறப்பட்ட அந்த நிமிஷமே எனக்கு லதாவுக்கும் திருமணம் ஆனா அந்த நாள் வேற வரையும் என்னது அந்த நாள்னு ஏன் அவ்வளவு தூரம் நீட்டி சொல்றீங்க அந்த நாள் அருகாமையிலேயே இருக்கு அதுக்கு உண்டான வழியும் நம்ம கையிலேயே இருக்கு என்ன சொல்றீங்க சட்டத்தின் அசுரப்படியில சிக்கிக் கொண்டிருக்கிற நீங்க அதே சட்டத்தை கையாளும் போலீஸ் அதிகாரியாக வந்துட்டா உண்மை குத்தவாளியை நீங்களே எளிதாக கண்டுபிடிச்ச முடியுமே அது எப்படிப்பா முடியும் முடியுமா முடியும் முருகனையே ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக ஆக்க வேண்டிய ஏற்பாடுகளை நானே செய்ய போறேன் முருகனுக்காக <laughs> 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 செலவுக்கு பணம் கிணம் ஏதாவது அனுப்புறானா நீங்க வேற நான் ஏதோ வசதியா இருக்கலாம் நினைச்சு பெரிய இடத்துல சம்பந்தம் பண்ண அது என்ன குலகார பைய தங்கச்சிய கல்யாணம் பண்ணிட்டவன் ஊரெல்லாம் என்ன தூத்துதுங்க அதெல்லாம் பழைய கதப்பா இப்ப ஒன்னால எங்களுக்கு ஒரு காரியம் ஆக வேண்டியிருக்கு என்ன செய்யணுங்க அங்க கேள் மச்சர முருகன் எங்க இருக்கிறான்னு கண்டுபிடிச்சு அவன் கேலாசத்தை கொண்டு வா அவன் எங்க இருக்கானோ அவன் விலாசத்தை நான் எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கிறது பைத்தியக்காரன் அவன் தங்கச்சி கடலாசி எழுத மாட்டான் அதான் அவன் பொண்டாட்டி உன் பொண்டாட்டி கிட்ட போய் கேளு குடுக்கலைன்னா நான் உதவிடு விலாசத்தை வாங்கிட்டோம் பத்தாயிரம் வாங்கி தரேன் பத்தாயிரமா ம் இந்த அட்வான்ஸ் ஆயிரம் குடி இத குடி ஐயோ பிறந்ததுல இருந்து குடிச்சதே இல்லீங்க நாங்க பிறக்கும் போதே பாட்டோட பிறந்தமா ஏன்னா ராஜா சும்மா தானே பிறந்தா இனிமே நீ ஐ சொசைட்டியில இருக்க வேண்டியவன் குடிச்சு வை இப்ப நீங்க யார் தெரியுமா ஏன் தெரியாது ரெண்டாவது காரணமாயிட்டாரு உங்க அக்கா அம்மா கிருபா சிங் அவர்தான் இந்த விஷயத்த இங்க எப்பவுமே மறக்க கூடாது அப்பா அவர் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே கிருபா சிங் தான் இந்தாங்க உங்க தேர்வு சம்பந்தமான புத்தகங்கள் நன்றி ஏன் அப்படி பாக்குற ஒண்ணும் இல்ல இந்த தாடி உங்களுக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த வழிபடு உங்களால் பிறக்க முடியும் 
வஞ்சம் பாருங்க
பாவைக்கு சுகமல்லவோ நல்ல நாய் பார்த்து நான் வந்ததே நல்ல நாய் பார்த்து நான் வந்ததே பாண்டிச்சேரியில் தயாலன்னு ஒரு பெரிய வைர வியாபாரி இருந்தார் முருகங்கிற ஒருத்தன் அவரை கொலை செஞ்சுட்டு எங்கேயோ கண்காணா இடத்துக்கு ஓடி போயிட்டான் அந்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சு சட்டத்துக்கு முன்னால் நிறுத்த வேண்டியது உங்களுடைய டியூட்டி என் கடமை நான் உண்மையான சார் என்ன பேச பிரதாப் சிங் பாண்டிச்சேரியை மறந்துட்டு பஞ்சாபிலேயே தங்கிட்டுங்க இனிமே பஞ்சாப மறந்துட்டு பாண்டிச்சேரியிலேயே தண்டர முடிவோடதான் வந்திருக்கேன் வெரி குட் ஆமா இந்த கிருபால் சிங் உங்களுக்கு எப்படி வரும் அவங்க வருங்கால மாப்பிள்ள சார் அப்படியா பிரைட் சார் யூ ஆர் ரியலி ஏ வெரி லக்கி மேம் தேங்க் யூ சார் லக்கி சார் இந்த நேரத்துல நான் ராஜா உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லிட்டு போலாம்னு வந்தேன் முக்கியமான விஷயமா என்ன நம்ம ஊருக்கு புது போலீஸ் ஆபீசர் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் பேர் கிருபால் சிங் நாணயமானவர்களுக்குற <laughs> 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 கவலையுடன் <laughs> 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 மறந்துடக்கூடாது <laughs> 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 சிந்தாமணி நடராஜ் எப்படி இருக்கான் அவன் தான் இப்ப இந்த ஊர்ல பெரிய பணக்காரன் கள்ளக்கடத்தல ராஜா அவனை கையும் கழகமா பிடிக்குதான் யாராலையும் முடியல முடியலங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்க சீக்கிரம் ஒரு முடிவு கட்டி ஆகணும் கள்ளக்கடத்தல் நடராஜன் கை செய்யத்த அப்ப கொலைகார நடராஜன் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்ப கள்ளக்கடத்தல் செய்யற நடராஜனே கைது பண்ணாமலே விட்டுறதா நான் அப்படி சொல்லல நடராஜன் கள்ளக்கடத்தல் செய்யும் போது நாம கண்டுபிடிக்கணும் அவன் நம்ம காலில் விடணும் அதுக்கு பிறகு அவனை நான் நெருங்கி வெம்ப ஆக்கி கொள்ளணும் ரொம்ப கல அவனோடு நெருங்கி பழகும் போதே அவன் செய்த கொலைக்கு ஆதாரத்தை அவன்கிட்டே நாம் கண்டுபிடிக்கணும் என் தங்கை சிவகாமல் எப்படி இருக்கு சுருக்கமா சொல்ற 
சிவகாமிப்பு வளர வாய்க்கு விட செத்து போறதே மேல் அந்த சேகர் சதா குடிச்சு விட்டு உங்க தங்கச்சியை கண்ணு மண்ணு தெரியாம அடிச்சு சித்திரவதை செய்யறோம் ஏன் இல்லாத குடும்பதா சமீபத்துல ஒரு நாள் சிவகாமி திருவில சந்திச்சேன் என் நெஞ்சை வெடிச்சிரும் போல இருந்தது கிருபார்த்தி உணர்ச்சிக்கு அடிமையாக யாருமே எந்த பெரிய காரியத்தையும் சாதிக்க முடியாது கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க உங்க தங்கைக்கு சீக்கிரம் விடிவு காலம் வரும் இன்னொரு விஷயம் கூட நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்து உங்க முதலாளி மகன் மோகன் குடும்பத்தோடு இங்க வந்து இப்ப சாப்பாட்டுக்கு கூட வழியில் நம்ம கட்டப்பட்டு இருக்காரு ஆமா இங்கே வந்தாங்க அங்க வியாபாரம் நடிச்சு போச்சு நடராஜன் கிட்ட பண உதவி கேட்டு இங்க வந்தாரு இந்த சண்டார பையன் சல்லி காசு கூட தரமாட்டேன் விரட்டிட்டான் உங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய போறீங்க இல்லையா ஆமா சொல்லுங்க இந்த நேரத்துல நீங்க யாருன்றது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சா உங்க நிலைமை என்ன ஆகும் இந்த துன்பத்தினால் நான் தாங்க முடியல நான் என்ன செய்ய கிருபா சிங் இன்பமோ துன்பமோ ஒரு அளவை தாண்டும் போது எதையும் தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி மனிதனுக்கு கிடையாது ஒரு தாய் தான் பெற்ற தங்க மலையை கண்டு பூரித்து புறவாங்கிதம் அடையும் போது அந்த இன்பத்தை அவர் தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி இருக்கின்றதுக்காகத்தான் பிரசவத்துக்கு முன்னாலேயே அந்த தாய்க்கு அவளுடைய வேதனை இதவன் கொடுத்து எதையும் தாங்க நிலைமைக்கு தயாரித்து விடுகிறார் அதை போல உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் சத்தியம் என்கிற குழந்தை பிறக்க போகுது அதுக்கு முன்னாலே உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனையின் வேதனை தான் இது உங்கள் உணர்ச்சி உள்ளக்குதிப்பு உயிர்த்துடிப்பு அத்தனையும் உலகார்ந்த கண்டுபிடிப்பு ஒரே திசையில் திருப்பி விடுங்க அந்த ஒரு உண்மை வெளியாகிட்டா எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலேயும் மகிழ்ச்சி பிறக்கும் மலர்ச்சி தோன்றும் நிபந்தன <laughs> 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 இந்த <laughs> 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 
உங்க தங்கமான மனசே எனக்கு போதும் ரொம்ப நன்றி சார் சார் நீங்க எனக்கு எவ்வளவோ உதவி செஞ்சிருக்கீங்க ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் நம்ம நட்பின் அடையாளமா எங்க வீட்டுல ஒரு பார்ட்டி ஏற்பாடு பண்றேன் பஞ்சாப்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க எங்க ஊரு சாப்பாடு எல்லாம் பிடிக்குதா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் மோகன் எதுக்காக இங்க வந்த என் மனைவி பிரசவ வேதனை குடிச்சுட்டு இருக்கா அவளை மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு போக கூட என்கிட்ட வசதி இல்லை கொஞ்சம் உதவி செய்தீங்கன்னா என்னப்பா அது அநியாயமா இருக்குது தர்மம் கேட்கறதுக்கு நேரங்கால கிடையாதா வெளியில போக போயா ஒண்ணு இல்லைங்க தர்மம் கேட்கறான் இந்த லட்சணத்துல இன்னும் கொஞ்சம் போனா அடுப்ப கரைக்கே வந்துருவான் போல இருக்கு கருணை எதிர்பார்த்து உங்ககிட்ட வந்தது ஏன் தப்புதான் ராத்திரியோட ராத்திரியே தப்புனால கொலை செய்துட்டு இன்னைக்கு நீ ஆடம்பரமா ஆண்டு அனுபவிக்கிறியே அது எந்த பாட்டை விட்டு சொத்துடா ஓடாவடிங்க சேர்த்துட்டு <laughs> 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 Bye. 
அதிர்ச்சிகளையும் சந்தித்திருப்பாய் ஆனால் அதிசயம் அதிர்ச்சி அதே நேரத்தில் உனக்கு வரப்போகிற பேராபத்தின் எச்சரிக்கை இத்தனையும் தாங்கிய ஒரு கடிதத்தை இதுவரை நீ கண்டிருக்க மாட்டாய் நடராஜா மாண்டவன் மீண்டது கிடையாது ஆனால் மறைந்தவன் தோன்றுவது உண்டு உன்னால் கொலை செய்யப்பட்ட தயாலன் இனி பிறக்கப் போவதில்லை ஆனால் உன்னால் கொலைப்படி சுமத்தப்பட்ட முருகனாக நான் உன்னை சுற்றியே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் உன் நடவடிக்கைகளை அணு அணுவாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தயாலனை கொலை செய்துவிட்டு அந்த பழியையும் எண்ணெயில் சுமத்திவிட்டு தான் தோன்றித்தனமாக வாக்கு நடத்தி கொண்டுவிட்டாயே முன்னே தருணம் வருமாறு நான் தோன்றுவேன் உன்னை கூண்டிலே ஐயோ கொலைகாரன் நீ என்பதை நிரூபித்து நான் வழங்கும் நீதி தேவன் தீர்ப்பின் மேலான் அதே மாதிரி கல்ராசி எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துருக்கு அப்படியா இது முருகாயிருந்தா இது அவனுடைய கையில் இருக்கா பார்த்த சந்தேகம் இல்ல சந்தேகம் இல்ல இது முருகனுடைய கையெழுத்து தான் இப்ப முருகன் வந்துட்டா நான் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் முருக மட்டும் இல்ல கொலை செய்யப்பட்ட அந்த தயாரனே உயிரோட திரும்பி வந்தா கூட ரசிக்க முடியாது ஏன்னா உங்க தயா அப்படி உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த நெருக்கடியான நேரத்துல உங்க உயிருக்குயிரான நண்பன்னா போலீஸ் இலாக்காவது திட்டுங்கன்னா ஆமா சார் ஆமா சார் நடராஜன் இந்த கருதாட்சி வந்த உடனே எஸ்பி என்ன கூப்பிட்டு தயாரன் கொலைவிற்கு சம்பந்தமான பயலை கொடுத்து உங்களை கண்காணிக்க சொன்னாங்க அந்த பயலை படிச்சு பார்த்தேன் உங்க சைடு ரொம்ப வீக்கா இருக்கு சார் என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க என் சைடுக்கு தான் ஸ்ட்ராங்கா உயில் லெட்டர் இதெல்லாம் இருக்கிறே சார் எந்த லெட்டர் சொல்றீங்க அதாவது முருகனால எனக்கு ஆபத்து அவன் கண்காணிச்சுக்க அப்படின்னு தயாரன் உங்களுக்கு எழுதுனதா சொல்லப்படுற லெட்டர் ஆமா சார் ஆமா சார் ஆமா 
நான் உங்களை ஒன்று கேட்கிறேன் ஏன் மிஸ் நடராஜ் உள்ளபடியே முருகன் கொலை செய்திருவான் தேவன் பயந்துருந்தாருனா உடனே அவனை வெளியே போக சொல்லிருக்கணும் இல்ல போலீஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும் இந்த ரெண்டும் இல்லாம கூடவே வச்சு கண்காணிச்சுக்கன்னு உங்களுக்கு லெட்டர் ஆகி இருப்பார் அதனால அதனால நான் சொல்றேன் அந்த லெட்டரை பொய் லெட்டர் சார் பதிலாதிங்க நடராஜன் ஒரு புத்திசாலியான வக்கீலுடைய வாதம் கோர்ட்ல இப்படித்தான் இருக்கும் சரி சார் அந்த உயிரை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த லெட்டர் யாவது போனா போகுதுன்னு நம்பிடலாம் ஆனா அந்த உயிர் இருக்கே அது அவரால் எழுதப்படலைங்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஆறால் அந்த உயிரே இருக்கு ஐயோ என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க ஏன் மிஸ் நடராஜ் தயாரன சாமியாரா இல்ல பிள்ளை குட்டே இல்லாதவரா அவருக்கு ஒரு மகனும் மகனும் சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க சார் இருக்காங்க இல்ல அப்படி மகனும் மகன் இருக்கும் போது அவருடைய எல்லா சொத்துக்களையும் உங்க பேர்ல உயிரிழிப்பாரா நீங்க கேக்குறதெல்லாம் சரி சார் அந்த லெட்டரையும் உயிரையும் வச்சுத்தானே முருகன கொலகாரன் முடிவு பண்ணாங்க மிஸ்டர் நடராஜன் நான் இப்போ போலீஸ் ஆபீசர் முறையில் சொல்றேன் அந்த முருகன் தான் கொலை செய்திருக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தது அந்த லெட்டரையும் உயிரையும் வச்சுல்ல அன்னைக்கு அந்த முருகன் தலைமுறை வாய்ட்டானே அதுதான் காரணம் அவர் மட்டும் இங்க இருந்திருந்தா இந்த வழக்கினுடைய கதியே மாறி இருக்கும் முருகன் வந்துட்டா அவனை பிடிச்சு ஜெயில வச்சிருக்கீங்கல்ல அது மட்டும் இல்ல உடனே கோர்ட்ல வழக்க ஆரம்பிடும் அவனும் வந்து கோர்ட்ல வழக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா உங்க கதி அதோட அந்த கெடி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன சார் பண்றது இதனையும் உங்க சைட ஸ்ட்ராங் பண்ணி ஆகணும் எப்படி சார் ஸ்ட்ராங் பண்றது இன்னொரு உயிரையும் லெட்டரையும் புதுசா உங்களுக்கு சாதகமா எழுதி தயார் பண்ணணுமே சார் கொஞ்சம் புரியும்படியா சொல்லுங்க சார் நடராஜன் இப்ப பூரா சொத்து உங்க பேர் தான் எழுதி வச்சிருக்கு ஆமாங்க அதை மாத்தி தர்மஸ்தாபனத்துக்கு கொஞ்சம் முருகனுக்கு கொஞ்சம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் பாக்கி எல்லாம் உங்களுக்கு முருகன் <laughs> <laughs> இப்ப ஃபைல இருக்க உயிரும் லெட்டரும் அதை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா இப்ப தயார் பண்றோமே இந்த உயிரையும் லெட்டரையும் வச்சுட்டா வச்சுட்டா நடராஜன் எப்படிப்பட்ட லாயர் வரட்டும் உங்களை அசச்சிக்க முடியும் ஆனா தயானன் மாதிரி கையெழுத்து போட ஆள் வேணுமே அதுக்கு என்ன வக்கீல் வரட்டும் அவரை கலந்து நான் ஏற்பாடு பண்றேன் அவசரப்படுற <laughs> 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 போலீசோடம் <laughs> 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 எங்க அப்பா கையெழுத்து போட்ட வெத்து டாக்குமெண்ட்ஸ்கள் இன்னும் அவங்ககிட்ட நிறைய இருக்குன்னு நம்புறேன் கிருபா நாம இத்த நாளா கட்டப்பட்ட வீண் போகல இப்ப உங்களுக்கு நல்ல நேரம் ஆமாங்க உங்க வாழ்க்கையில வெற்றி சங்கம் முடிஞ்ச நேரம் வந்துருச்சு என்ன தம்பி வரலாம் அன்னைக்கு நீங்க அம்மா அனுப்பி செய்த உதவினால என்னுடைய மனைவி உயிரோட திரும்பி வந்தா குழந்தையும் நல்லா இருக்குங்க உங்க உயர்ந்த உள்ளத்தை பாராட்டி என் இதே நிறைஞ்சு நந்தியை தெரிவிக்க ஆசைப்பட்டேன் அதெல்லாம் பரவாயில்ல தம்பி 
முருகன் <laughs> <laughs> உங்க அண்ணனை போல நன்றி உணர்ச்சி உள்ளவனை இந்த உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாதுரா முருகே அன்புக்கு ஒரு உதாரணம் கடமைக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கு அவன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு எனக்கு பின்னாலே சொத்துக்களை மட்டும் இல்லடா உண்மையை நம்ம குடும்பத்தையும் உங்க அண்ணன் முருகன்கிட்ட தான் ஒப்படைக்க போறேன்னு சொன்னாரு அப்படியா போட்ட எங்க அண்ணன் முருகே எங்க அப்பாவை கொலை செய்திருப்பாருங்களா சத்தியமா சொல்றேங்க எங்க அண்ணன் கொலை செய்திருக்க மாட்டாருங்க சத்தியமா செய்திருக்கவே மாட்டாருங்க கொலை செய்திருக்கவே மாட்டாருங்க நம்பிக்கை <laughs> 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 தயாலனுடைய கடுதாசிய மோகன் இன்ஸ்பெக்டர்ட்ட குடுக்கிறதுக்குள்ள நாம அதை கைப்பற்றி ஆகணும் ஐயோ வக்கீல் பயத்தில் எனக்கு மூளையே வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறியா நீ எதை சொல்றியோ அதை நான் செஞ்சுட்டு போறேன் சரி பண்ண முடியும்
उपयोग <laughs> उन्नीको अल्लाह के साधारण कुत्ते वाले ये कोड़े कंडू बड़ी पड़ रखे माल वेल त्रो माल पैर लो पुलिस आये बोल बोल इंदर नाटिल पैंदो एक कुड़ी मगन तां निरबल आदि अंबे मिली पड़ रखे पैर ही माटे कुंड माल वेल त्रो बड़कुड़ा ला नान कैट कैली की सरियान बदल ये तो अल्लाह मिस्टर बराए सामी नीर कैट कैली की ஆனாலும் இவர் ஏமாத்தியது போலீஸ் इलाका இல்லவா தட்ஸ் எ செப்பரேட் கேஸ் அது போலீஸ் इलाका வரைக்கும் இருக்க வேண்டிய தனி வழக்கு தயாலு கொலை சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை மட்டும் நீர் கேட்டால் போதும் எஸ் யுவர் ஆனர் மிஸ்டர் தயாலனை உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளாக தெரியும் எனது பாண்டிய பருவத்தில் இருந்தே தெரியும் என்னை வளர்த்தவரும் படிக்க வைத்தவரும் என் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியவரும் அந்த தயாலனே தான் ஓஹோ அப்படியானால் அவர் உங்களை தன் குழந்தையாகவே நினைத்திருப்பார் இல்லையா सरीपाणरी अंदर अना उम्मीद 
தயாலன் தன் சொத்துக்களை எல்லாம் நடராஜனுக்கு எழுதி வைத்து விட்டார் என்ற ஆத்திரத்தின் காரணமாக சாப்பாட்டில் வைரப்பூரை கலந்து அவரை கொன்றுவிட்டீர் என்று உன் மீது நான் குற்றம் சாட்டுகின்றேன் இல்லை சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் கொலை செய்வே இல்லை சரி நீ கொலை செய்யவில்லை என்றால் அந்த கொலை உண்ட செய்தி வெளிவருவதற்கு முன்னால் ஊரை விட்டே ஓடி தலைமறைவாக வேண்டிய அவசியம் என்ன உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது வக்கீல் கேட்டு கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லித்தான் தேர வேண்டும் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பம் இருந்தால் அதை என்னிடத்தில் தான் சொல்ல வேண்டும் கேள்வி கேட்க வேண்டியவங்க பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பதில் சொல்ல வேண்டியவங்க கேள்வி கேட்டு இருக்காங்க இந்த நிலைமை நீடிக்கிற வரைக்கும் நீதியின் கண்களுக்கு உண்மை புறப்படாது அப்படி என்றால் நீங்கள் யாரையாவது கேள்வி கேட்க விரும்புகிறீர்களா எஸ் சட்ட நுணுக்கத்தில் நான் ஒரு விளக்கம் தர விரும்புகின்றேன் அதாவது கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவன் மற்றவர்களை கேள்வி கேட்க சட்டம் அனுமதிக்கிறதா மிஸ்டர் முருகன் கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு சட்ட புத்தகத்தில் என்ன பெயர் தெரியுமா அன்டச்சபிள் காட் அதாவது தொட முடியாத கடவுள் அதனால் தெய்வம் யாரை வேண்டுமானாலும் கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள் யாரிடத்தில் கேள்வி கேட்க வேண்டும் இவர் விற்கிறாரே வக்கீல் மிஸ்டர் ராமசாமி இவரையே சில கேள்விகள் கேட்க கோத்தார் அனுமதிக்க வேண்டும் ஏஸ் கிராண்டட் தேங்க்ஸ் யூ ராமர் நான் வக்கீல் அவர்களை கேள்வி கேட்ட பிறகு மிஸ்டர் நடராஜன் அவர்களையும் சில கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறேன் எனவே வக்கீல் விசாரணை முடியும் வரையில் தயவு செய்து நண்பர் நடராஜன் அவர்களை இங்கே இருக்க அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று மேன்மை தங்கி கோட்டாளர்களை பணியின் போது கேட்டுக்கொள்கிறேன் நடராஜன் முருகன் கையெழுத்தா என்னங்க இருட்டில் பார்த்தா கூட தயானம் கையெழுத்து எதுன்னு சொல்லிடுவேன் இது தயானம் கையெழுத்து தான் எதை பத்தி முடியுது மிஸ்டர் நடராஜனுக்கு தயானம் எழுதி வச்ச உயில் இந்த வாசகங்கள் முழுவதும் உள்ளாக எழுதப்பட்டது தானே ஆமாம் மிஸ்டர் தயானம் சொல்லி நான் எழுதியது எந்த தேதியில் எழுதப்பட்டது பத்து ஆறு அறுபத்தி ஏழு அதாவது மிஸ்டர் தயானம் கொலை செய்யப்படுவதற்கு பத்து நாட்களுக்கு முன்னால ஆமாம் நீங்க அதே தேதியில் நீங்க பாண்டிச்சேரியில் இருந்திருக்கீங்க கையெழுத்து போட்ட மிஸ்டர் தயாளம் சிங்கப்பூர்ல இருந்திருக்கார் ஆமா இது கேட்கும்போது உங்களுக்கே வெடிக்கா இல்ல மிஸ்டர் வராசா இந்த கருவத்தை பார்த்து இது இருக்கிற கருவத்தை யாரும் சொல்லுங்க அன்புள்ள மோகன் அதை படிக்க வேண்டாம் அதுக்காக தரல கையெழுத்து யாரும் பார்த்து சொல்லுங்க தயாளனுடைய கையெழுத்து தான் அவரே எழுதி கழுத்தும் போட்டுருக்காரு சந்தேகம் இல்லையே சந்தேகமே இல்லை தயாளன் கொலசியப்படுவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக சிங்கப்பூரில் இருந்த தன் மகனுக்கு அவர் எழுதி கழுதுபது 
பின்னர் கோட்டாவுக்கு பிறந்து காண்பிக்கிறேன் மிஸ்டர் ரனாவசாமி தயாரும் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த இரவு அவருக்கு உணவு பதிமாறியா முருகன் நிச்சயமாக நிச்சயமாக தயாரனுக்கு அந்த இரவு முருகன் தான் உணவு பரிமாறப் போகிறான் என்பது உங்களுக்கு முன்பே தெரிந்திருக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி தயாரனை கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்களும் உங்கள் நண்பர் நடராஜன் சதி திட்டம் எடுத்தீர்கள் அந்த திட்டப்படி வைரத்தோய் சாப்பாட்டில் கலந்து தயாரனை கொலை செய்து விட்டீர்கள் என்று நான் உங்கள் மீது குற்றம் சாட்டுகிறேன் சுத்த போய் தயாரன் சாவதற்கு முன் முருகன் தான் உணவு பரிமாறப் போகிறான் என்பது எனக்கு தெரியாது எனக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை முப்பது <laughs> 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 தயாரனுக்கு யார் சாப்பாடு கொண்டு வர இருந்தது முருகனுங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் முதலமைச்சர் தான் சொன்னாரு அவர் சொல்லும் போது எத்தனை மணி இருக்கும் சாயங்காலம் சுமார் அஞ்சு மணி இருக்குங்க ஆமா இத முதலாளி உங்களோட சொல்லும் போது கூட யாராவது இருந்தாங்களா இருந்தாங்க வக்கீலைய வரகசாமி இருந்தாருங்க ஓஹோ ரொம்ப சார் மிஸ்டர் நடராஜனை நான் சில கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் அனுமதி தேர்ந்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்தியாவில் உள்ள அவருடைய முப்பது லட்சம் ரூபாய் சொத்துக்கள் நான் தான் அதிகாரி அது மட்டுமல்ல அவருடைய அந்தரங்க காரியதர்சியும் நான் தான் அது சரி இருப்பாரு <laughs> 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 நீங்க மேனேஜரா சேரும் போதே இந்தியாவில் இத்தனை சொத்துக்களும் தயாரனுக்கு இருந்துதா இல்ல நீங்க மேனேஜர் ஆன பிறகுதான் அவருக்கு இத்தனை சொத்துக்களும் சேர்ந்துதா ஆரம்பத்துல அவருக்கு வயரக்கடை மட்டும்தான் இருந்தது நான் சேர்ந்ததுக்கு பிறகுதான் இவ்வளவு சொத்துக்களையும் வாங்கினேன் அப்போ சொத்துக்களை விற்கவோ வாங்கவோ உண்டான பவர பட்டாடி உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படித்தானே பவர பட்டாடி அது இல்ல ஆனா என்ன சார் பவர பட்டாடி இல்லாம எப்படி சொத்துக்களை நீ விற்க முடியும் நான் விரையெல்லாம் பேசி வச்சிருப்பேன் அவர் வந்து கையெழுத்து போட்டு முடிச்சிடுவார் ஓஹோ உங்களை ஒன்று கேட்க மிஸ் நடராஜன் ஒரு சொத்தை விற்கவையோ வாங்கவையோ பேசி விற்கிறதுக்கு ஒரு மேனேஜர் அல்லது அந்தரங்க கார்டு தேவையில்லை ஒரு சாதாரண புரோக்கர் கூட போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிதானே என்ன சரிதானே ஆமா 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 ஆக இருந்தது <laughs> 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 அவருக்கு <laughs> தெரியாம <laughs> எந்த காரியத்தையும் செய்ய உங்களை விட உங்க மேல அவருக்கு அடியோட நம்பிக்கை இல்ல அவர் நம்பிக்கைக்கு பார்த்தமா நீங்க நடந்துக்கல ஆகவே அப்படி ஒரு சாதாரண புரோக்கர் நிலைமை இருந்த உங்களுக்கு 
சுமார் முப்பது லட்சம் ரூபாய் பெருமான சொத்து எழுதி வச்சிருக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன் நான் சத்தியில சொல்றேன் அவர் தான் பிள்ளையோட என் மேல அதிகமா நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு அப்படி உங்க நம்பி இருந்தா பவா சத்தி கொடுத்துருக்கணுமே இல்லைன்னா அவர் சிங்கப்பூர்ல இருந்து வர வரைக்கும் எல்லா வேலையும் ஸ்தம்பிச்சே போயிடும் தப்பிச்சு போகாது அவர் என்ன நம்பி பல செக்குகள்ல கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்காரு அது அஞ்சாவது வியாபாரம் நடக்கிறதுக்காக பல லெட்டர் பேப்பர்களையும் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்காரு அது கைய போக்கு வார்த்தை சுமூகமாக நடக்கிறதுக்காக என்ன யாரு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீ மறுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் என்ன நம்பி பல வெத்து டாக்குமெண்ட்டுகள்ல கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்கிறாரு போல்வா மிஸ்டர் தயாரம் கொலை செய்யப்படுவதற்கு முன் பல செக்குகளிலும் லெட்டர் பேப்பர்களிலும் கையெழுத்து போட்டு இவரும் கொடுத்திருக்கிறார்களுக்கு முன்பு அவர் உங்களை வேலை விட்டு நீக்கினார் அந்த ஆத்திரத்தில் அங்கிரவ அந்த கலைக்கு போய் சாப்பாட்டில் வைரத்தூரை கலந்து தயாரனை கொண்டு விட்டீர்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் அது மட்டுமல்ல உண்மையில வெத்து டாக்குமெண்ட்டுகளில் உமக்கு சாதகமாக உயிரி வெத்து பேப்பர்களில் எனக்கு பாகமாக கவிதத்தை மீறி தயார் செய்து அந்த கொலைப்படி என்னையும் சுமத்திலிருந்து உண்மையில் குற்றச்சாட்டு அபாரமான கற்பனை அற்புதமான குற்றச்சாட்டு தயாரகனை வேலை நீக்கும் செய்யவும் இல்லை என்கிறது நான் வைரமாடி வீக்கி செல்லவும் இல்லை சாப்பாட்டின் வைரத்தோடை கிடைக்கவும் இல்லை நீங்கள் சொல்லுவது அத்தனையும் போய் அப்படியா அன்புள்ள மோகனுக்கு இன்று உன் தங்கை சிவகாமியின் திருமணம் இனிது முடிந்தது அதன் விவரம் நேரில் சொல்லுகிறேன் இன்று மாலையில் நமது மேனேஜராக இருந்த நடராஜனை வேலை நீக்கம் செய்து விட்டேன் அவனுக்கு ஒரு சிறு வைரக்கடை வைத்து தருவதாக வாக்களித்திருக்கிறேன் அவனிடம் இருந்த வெத்து டாக்குமெண்ட்டுகளை வக்கீலிடம் ஒப்படைக்க சொல்லி இருக்கிறேன் வைரக்கடை நிர்வாகத்தையும் உன் அண்ணன் முருகனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு இரண்டு தினங்களில் புறப்பட்டு வருகிறேன் அன்புள்ள தயாளன் ஏதோ சரி வந்திருக்கிறது இதை நம்ப மாட்டேன் நம்ப மாட்டேன் வெளியில <laughs> போயிட்டாரு <laughs> சட்டப்படியும் சாட்சியங்களின் வாக்கு மூலப்படியும் முருகனை நிரபராதி என்று தீர்ப்பளித்து விடுதலை செய்கிறேன் தயாரனுடைய மேனேஜரான நடராஜனும் வக்கீல் வராகசாமியும் சதி செய்து தயாரனை கொலை செய்தார்கள் என்பது தகுந்த ஆதாரங்களை கொண்டு நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்மானித்து நடராஜன் வராகசாமி இருவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கிறேன் எங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஒரே வேனில் அனுப்பாதீங்க சார் ஏன்னா இவன் ஒரு முட்டா தயாரனே கொண்டவன் வேன்ல போகும்போது என் கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டான்னு கொண்டுடுவான் சார் நடராஜ <laughs> 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 முருகனை நடுத்தருவில் நடக்க விடலைன்னா நான் நடராஜ இல்லை சொன்னேன் சொன்னில்ல இப்ப யார் நடக்க போற பாத்தியா நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் நடராஜா நடராஜா முள்ளடா முள்ளடா முள்ளடா